সালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের সবাইকে এনটিভি পর্দা এনটিভি সাপ্তাহিক রাজনৈতিক অনুষ্ঠান সময়ের সাথে দেখার জন্য প্রিয় দর্শক সপ্তাহের প্রতিটি সোমবারে আমরা আপনাদের সামনে এসে থাকি বাংলাদেশ নিয়ে কথা বলার জন্য বাংলাদেশের রাজনীতি অর্থনীতি অর্থাৎ বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে কিভাবে আমরা গণতান্ত্রিক পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারি বাংলাদেশের মানুষ কিভাবে তাদের সাফল্য বয়ে পারে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো কিভাবে একত্রিত হয়ে একটি সাবলীল বাংলাদেশের জন্য কাজ করতে পারে সে বিষয়ে আমরা কথা বলে থাকি আজও তার ব্যতিক্রম নয় আমরা চারজন সম্মানিত অতিথিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে যারা ব্রিটেনে বসে বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করে এবং আমরা বিশ্বাস করি যে বাংলাদেশের প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলকে যদি একই টেবিলে বসানো যায় তাহলেই একমাত্র বাংলাদেশের উন্নয়ন সম্ভব তাহলে একমাত্র বাংলাদেশ সত্যিকারে গণতান্ত্রিক দেশে পরিণত হবে আমি পরিচয় করে দিচ্ছি জনাব আফসার খান সাদেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক লন্ডন মহানগর আওয়ামী লীগ এরপরে হচ্ছেন জনাব সামসাদুর রহমান রাহিন উনি হচ্ছেন সহ সভাপতি বাংলাদেশ যুবলীগ যুক্তরাজ্য শাখা এরপরে হচ্ছেন জনাব সৈয়দ জাবেদ ইকবাল উনি হচ্ছেন অন্যতম উপদেষ্টা লন্ডন মহানগর বিএনপি এরপরে হচ্ছেন ব্যারিস্টার হামিদুল হক লিটন আফিন্দি উনি হচ্ছেন সাধারণ সম্পাদক জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম ইউকে এই চারজন অতিথি কথা বলবেন বাংলাদেশকে নিয়ে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থাকে নিয়ে এবং কথা বলবেন কিভাবে কি করলে আমরা আলোচনা করতে পারি দেশের স্বার্থে জনগণের স্বার্থে আমি যেটা জানতে চাচ্ছিলাম জনাব লিটন সাহেব আপনার কাছে যে বিষয়টা নিয়ে সেটি হচ্ছে যে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া লন্ডনে এসেছেন এবং এ বিষয়ে অনেকের অনেক মন্তব্য এবং আরেকটি জিনিস যেটা সেটি হচ্ছে যে নির্বাচন নিয়েও একটা মন্তব্য চলছে এবং নির্বাচন কমিশন চল্লিশ জন আপনি জানেন কিনা যে সুশীল সমাজের ডিপ্লোমেট বলুন কলামিস্ট বলুন সাংবাদিক বলুন অর্থাৎ সুশীল সমাজের সুশীল নাগরিককে ডেকেছিলেন কিভাবে নির্বাচনকে সুষ্ঠু সাবলীল করা যায় এই বিষয়ে আপনার মন্তব্য জানতে চাচ্ছিলাম ধন্যবাদ ফারুক ভাই আজকে যারা শুনছেন সবাইকে আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার মন্তব্য শুরু করছি এখানে তিনটা বিষয় আপনি আসলে কোয়েশ্চেন আকারে আসছে যে বেগম খালাদা জিয়া লন্ডন অবস্থান করছেন তারপর সুশীল সমাজকে ডেকে নির্বাচন কমিশন যে ফলাফল সব কিছু প্রথমে আমি বলবো দেশনেত্রী বেগম খালাদা জিয়া বাংলাদেশের তিন তিনবারের প্রধানমন্ত্রী ওনার পরিবার দীর্ঘদিন থেকে লন্ডনে বসবাস করছেন ওনার দুই ছেলের পুত্রবধূ সহ নাতনিদেরকে নিয়ে দীর্ঘদিন পরে ওনারা পারিবারিকভাবে মিলিত হয়েছেন সেই সুবাদে ওনারা একটা পারিবারিক আমেজেই দিন কাটাচ্ছেন যেহেতু বাংলাদেশের তিন তিনবারের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের আমি বলবো যে বেশিরভাগ মানুষের সমর্থিত জাতীয়তাবাদী দল সেই দলের চেয়ারপারসন এবং সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমান দীর্ঘদিন পরে একত্রিত হয়েছেন স্বভাবতই ওনারা নেক্সট নির্বাচন নিয়ে কথা বলবেন দেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট নিয়ে কথা বলবেন দলের ভিতরের কথা বলবেন এটা স্বাভাবিক কেউ যদি মনে করেন যে দেশনেত্রী বেগম খালাদে জিয়া এবং সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমান এখানে একত্রিত হয়েছেন দল সম্বন্ধে দেশের রাজনৈতিক সম্বন্ধে দেশের ভাবনা নিয়ে কথা বলবেন না আমি বলবো সেটা ঠিক নয় অবশ্যই কথা বলবেন যেহেতু ওনারা দেশের রাজনীতি করেন দেশের মানুষের জন্য রাজনীতি করেন দেশের উন্নয়নের জন্য কথা বলবেন চিন্তা করবেন আওয়ামী যারা নেতা আছেন তারা যে মন্তব্য করছেন আপনার এই বিষয়ে আপনার মন্তব্য কি ও জানাব ওবায়দুল কাদের সাহেব বলেছেন এবং মন্ত্রী পরিষদ বৈঠকে আলোচনা হয়েছে এবং বিভিন্ন জায়গায় গোপন মিটিং হচ্ছে এই ধরনের কথা উঠে আসছে এই বিষয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব ওবায়দুল কাদের সাহেব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে যে মন্তব্য করেছেন শুধু আজকের গুলোই আমি বলবো যে উনি যেভাবে কথা বলেন একটা দলের জেনারেল সেক্রেটারি হিসাবে আর একটা দলের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের নিয়ে যদি কটাক্ষভাবে কথা বলবেন তাহলে আমি বলবো ওনার উপরে লজ্জা হওয়া উচিত যে উনি একজন রুলিং পার্টির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে সেই সেই মানটুকু ধরে রাখতে পারেন নেই উনি যেভাবে বলেন থেমসের পারে বসে ষড়যন্ত্র হোক ষড়যন্ত্রের গন্ধ উনি কোথায় পেলেন কিসের ভিত্তিতে ওনারা কথা বলবেন একজন রুলিং পার্টি জেনারেল সেক্রেটারি যখন কথা বলবেন অবশ্যই এভিডেন্সের ভিত্তিতে তো কথা বলতে হবে তত্ত্ব সাপেক্ষে কথা বলতে হবে উনি কি মিথ্যে বলছেন অবশ্যই মিথ্যে বলছেন ধন্যবাদ আমি আসছি আপনার কাছে আফসার খান সাদেক উনি কি মিথ্যে বলছেন ধন্যবাদ আতাউল ফারুক ভাই আর এনটিভির কোলা কোশি একজন কোলার সাথে একটু কথা বলে আসবো আমি প্লিজ প্লিজ একজন কোলার সাথে কোলার আসসালামু আলাইকুম পত্রিকা পেপার পত্রিকায় একটা রিপোর্ট আইছে 
আমেরিকার নিউ ইয়র্ক পোস্টে একটা আর্টিকেল লেখছে আর কি যে বর্তমান বাংলাদেশের পরিস্থিতি রূপে সে হাসিনারে হয়েছে যে হাসিনা একজন বুঝেননি দুর্বৃত্ত আমি মনে করি দুর্বৃত্তের অর্থটা কি এইটা দাহাই দাহাইটের মতন ব্যবহার করতেছে জনগণের সাথে এইটা সম্বন্ধে আওয়ামী লীগের বাইরে গেছে আমার প্রশ্ন এটা সম্বন্ধে এরা কি বলবেন এটাই আমার প্রশ্ন আচ্ছা ধন্যবাদ এই বিষয়ে কথা বলবেন ধন্যবাদ ফারুক ভাই ধন্যবাদ এন টিভির কলাকৌশলী বিশ্বব্যাপী দর্শক শ্রোতা যে যেখান থেকে দেখছেন সুখের এই মাস আগস্ট মাসে আমাদের সুকাহত পরিবারের পক্ষ থেকে আমাদের পরিবারের পক্ষ থেকে আওয়ামী পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাচ্ছি সুস্বাগত এন টিভির পর্দায় ভাই আপনার যে প্রশ্ন ছিল প্রশ্নের উত্তর অনুযায়ী ওবায়দুল কাদের মন্তব্য সঠিক যুক্তিযুক্তপূর্ণ দেশের মানুষকে একজন আমি বলতে চাচ্ছি যে আমার আমারও একটা ধারণা আছে যে যখনই হুলিয়া মাথায় থাকে যখনই আপনাদের নেতা নেত্রীরা আপনাকে বলতেছি না আমার ভাইদের বলতে চাচ্ছি যে নেতা নেত্রী দেশ ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন তখনই বোঝা গেল যে দেশের মানুষকে জাতীয়তাবাদী জাতীয়তাবাদী শক্তিকে বঙ্গোপাসাগরে ফেলে দিয়ে ওনারা আমার ভাই বলছেন খুব আরাম আয়সে ভূ নাতি প্রতি সবাইকে নিয়ে এনজয় করছেন যেখানে মানুষ বিএনপির মানুষ চাচ্ছে যে নেত্রী থাকুন আমাদের পাশে নেতা থাকুন আমাদের পাশে আমরা রাজনীতি করব আমার মনে পড়ে কয়েকদিন আগের কথা বিএনপির এক বড় নেতা বলেছিলেন বাবা তারেক তুমি যা করছো তুমি আমাদেরকে আর বিপদে ফেলিও না আমাদের যে বারোটা বাজাইছ আমার মনে হয় ওনার সেই কথাই আজকে বাস্তবে রূপ দিচ্ছে কারণ আপনি বলছেন যে বেগম জিয়া দেশ থেকে চলে এসেছেন দেশ খুবই ভালো আছে আপনি কি জানেন কিনা উনি চিকিৎসার জন্য এসেছেন আমরা তো শুনতে পাচ্ছি যে উনি চলে এসেছেন যেহেতু বাচ্চা কাচ্চা নাতিন পুতা এখানে আছে উনি থাকবেন আমিও চাই উনি থাকুন আরাম আয়েসে থাকবেন এখানে সেফ এন্ড সিকিউর থাকবেন সব সময় আরামে থাকবেন বাংলাদেশে সিকিউর থাকবেন না বাংলাদেশে উনি ছিলেন যেহেতু মিস করতেছেন ওনার ছেলেকে আমার মনে হয় ছেলের চাইতে আর কিছু বেশি না ওনার কাছে পরিবারই সবচাইতে বেশি আর যেহেতু উনি এসেছেন ইংল্যান্ডে ওনাকে সুস্বাগত জানাচ্ছি আমার মনে হয় এখানে বসে কোনো কনস্পিরেসি না করে দেশ কিভাবে এগিয়ে যাবে আগামী প্রজন্ম দেশকে কিভাবে প্রমাণ তো থাকে না যেভাবে জাতির পিতাকে একত্তর পঁচাত্তর সালের পনেরোই আগস্ট নির্মম ভাবে হত্যা করা হয়েছিল প্রমাণ শেষ পর্যন্ত আমরা পেয়েছি যেভাবে জিয়াউর রহমান ইন্ডেমনিটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে সেই বিল এনে হত্যাকারীদের ষড়যন্ত্রের আওতায় এনে রেখেছিলেন এবং বিচার করতে দেন নাই কিন্তু আমরা সেই গন্ধ আস্তে আস্তে পেয়ে এবং বিচারের কাঠগোড়ায় নিয়ে সেই বিচার কার্যক্রম আমরা শেষ করতে জানতে চাচ্ছিলাম উনি বলছেন যে দর্শক বিন্দু সবাইকে আসসালাম আলাইকুম এখানে যে এজেন্টটা নিয়ে তার আগে আমি একটু কলার সাথে একটু কথা বলে আসি প্লিজ কলার আসসালাম আলাইকুম কলার আসসালাম আলাইকুম আসসালাম আলাইকুম ভাই ভালো আছেন জি ভালো আছি আপনার মন্তব্য কি আমার মন্তব্যটা হলো আমার বিএনপি এর ভাইয়ে যে কথাটা কইছো আওয়ামী লীগের ভাইয়ে যে উত্তরটা দিলা এটা उत्तर देवेंदेटा আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সাহেব যে যে মন্তব্য করছেন শুরু থেকে আজ পর্যন্ত আমি নির্দেশ বলতে পারি এটা কমপ্লিটলি মিথ্যা কমপ্লিটলি মিথ্যা দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আপোষহীন নেত্রী উনি কারো সাথে আপোষ করেন নাই নয় বছর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে উনি আপোষ করেন নাই কিন্তু ওনাদের নেত্রী শেখ হাসিনা 
আগের দিন বক্তৃতা দিয়েছে লালদিকে মদানে যে যারা এরশাদের অধীনে নির্বাচনে যাবে তারা জাতীয় বিমান হবে কিন্তু পরের দিন দেখা গেছে উনি সবার সাথে বিমানী করে উনি ওনার নিজের দেওয়া বিমানী পাদি নিয়ে উনি ইলেকশনে গেছেন জামাতকে সঙ্গি করে হ্যাঁ কিন্তু আমার নেত্রীর কোনো ইতিহাস নাই আপুসের মহিউদ্দিন ফখরুদ্দিন সকালের সময় আমার নেত্রীকে দেশ ছাড়া করতে পারে নাই ওরা বলেছিল অফার দিয়েছিল দেশ ছাড়ার জন্য বিভিন্ন ভাবে ওরা প্রবন দিয়েছিল কিন্তু আমার নেত্রী বলছেন আমার যদি মৃত্যু হয় বাংলাদেশে হবে এবং বাংলাদেশের জনগণকে নিয়ে আমি রাজনীতি করি বাংলাদেশের জনগণের পাশে আমি থাকবো ওনার আপুস নিতা মানে আপুস হওয়ার चिकित्सा करण्डने बस कलंक कारण प्रधानमंत्री चले आसेंत्र गणतंत्र मानुषे आंतिक भाव शहीद हत्या चिकित्सा <coughs> जिसमेंग <coughs> जर कलंके जर इतिहास सब चे कलंकमय एक अध्याय 
রচিত হয়েছিল ১৯৭৫ সালের পনেরোই আগস্ট সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি ইতিহাসের মহানায়ক কালজয়ী নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করা হয়েছিল এই পুরো অগাস্ট মাসটাই বাঙালি জাতি সুখের মাস হিসেবে বেছে নিয়েছে এবং সমস্ত বাঙালির আজকে সতেরো কোটি মানুষ সুখে বিহ্বল তাই এই সুখের মাসে আমরা সুখকে শক্তিতে পরিণত করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নকে যদি বাস্তবায়িত করতে পারি সোনার বাংলা করতে পারি সেটাই হবে আমাদের প্রধান কাজ এবং এই লক্ষ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাজ করছে এবং আমিও কাজ করছি যে কথাটি আমার বন্ধু বলেছেন এবং ওপর থেকে টেলিভিশনের ওপর থেকে আমাদের দর্শকরা আমার বাইকে অভিযোগ করেছেন খালেদে যে উনি বলেছেন যে আমরা স্পেসিফিক প্রমাণ করতে পারবো কি না রাজনীতির ইতিহাসে দেখবেন এই রকম ইতিহাস বিএনপিতে রয়েছে যেমন খালেদা জিয়া এখানে আসার আগে বলেছেন যিনি শারীরিক অসুস্থ এবং ওনার চিকিৎসা করার জন্য আসবেন ভালো কথা এ কথা বলেও তো তারেক জিয়া আজ থেকে প্রায় ছয় বছর হয়ে কত বছর আগে প্রায় আট বছর আগে ফকর উদ্দিন মইনুদ্দিনের সময় এসেছিলেন এবং আজ পর্যন্ত তিনি দেশে ফিরে যান নাই না গিয়ে কী করেছেন এখানে বসে ষড়যন্ত্র করেছেন এবং ষড়যন্ত্রের ফলে বাংলাদেশে হাজার হাজার মানুষকে আগুন দিয়ে পুড়িয়েছেন আন্দোলনের নামে মানুষ থেকে হত্যা করেছেন ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছেন যেখানে যে সুযোগ পেয়েছেন এখানে টেলিফোনের মাধ্যমে এত ক্ষমতা ওনার অবশ্যই অবশ্যই একটা দলের আমাদের ওবায়দুল খাদের সহ বাংলাদেশের মানুষ এসব চিন্তা করছে এখন উনার বিরুদ্ধে উনার বিরুদ্ধে মামলা মুখদমা চলতেছে মামলা মুখদমার হাজিরা না দিয়ে উনি যখন এটাকে রাজনৈতিক ভাবে মোকাবেলা করে জন্য এবং কি কোর্টে কোন রকম নোটিশ না দিয়ে আমাদের সাথে থাকুন